Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Weekly Tots no Empower Brands Channel. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. É muito importante ativar as notificações para ficar a par de todas as nossas novidades. Hoje estamos aqui num formato diferente, presencial, e com a Fátima Lopes, a nossa embaixadora da Empower Brands Community para o pilar das pessoas. Fátima, que bom que é voltar a ter-te connosco nos nossos pensamentos semanais e presencial. Que não Tão é... bom! <risos> não é todos os dias que conseguimos fazer o Weekly Tots de forma presencial. Um, hoje, para falar de um tema, vamos ter aqui uma série uh, em breve, né? estamos a estrear este Weekly Tots no fim de semana e no dia 19 de outubro estamos a estrear. Mudar para melhor. Mudar estamos para nós. melhor com uh, o teu, a tua condução, és tu, uh, quem conduz estas, estas viagens, esta, estas histórias, à procura também uh, desta coragem que tem que existir muitas vezes dentro de nós para nos darmos a oportunidade a experimentar outras coisas. É verdade. Uh, e é um bocadinho este o tema que nós gostaríamos de trazer aqui para a reflexão da da comunidade, não é? Um... Sabes que eu acho que hum, falta uma palavra que se chama atrevimento. Tu, às vezes, para poder experimentar uma área profissional que não é a tua, tu tens que te atrever. Repara, com a pandemia aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi pessoas que perderam o seu trabalho e, e, e às vezes só tinham experiência naquela área, de repente viram-se sem nada, mas porque querem trabalhar, porque acham que mais vale estar a trabalhar numa coisa completamente diferente do que estar parado em casa, porque esse tempo não fica no currículo de maneira nenhuma, e experimentavam uma coisa nova. E acabam por descobrir que se apaixonaram por aquilo que lhes caiu nas mãos e que elas nem sabiam, enfim, que tinham jeito, que tinham prazer em fazer. Falta-nos às vezes este atrevimento, que é nós sentirmos vontade de experimentar uma área, mas não o fazemos por variedíssimas razões. Uma delas, porque achamos muitas vezes que essa área não vai ser bem remunerada. Imagina tu, por exemplo, que trabalhaste numa fábrica, que te ficaste sem trabalho, surge uma oportunidade no mar. Vives ali numa zona, se... ah não, mar não, vou ganhar com certeza abaixo de... Entendes? E não se dá a oportunidade de ir lá ver como é que é. Primeiro, como é que é o trabalho, que tipo de responsabilidades é que tu tens, se te dá gozo, se tu podes dar, acrescentar a essa função a alguma coisa tua e depois quanto é que te pagam por. Este atrevimento faz-nos falta. Se tu não te atreves, tu não arriscas, na verdade não dás a oportunidade a ti própria de experienciar as coisas que possam ser ainda mais satisfatórias que aquela realidade que tu tens como segura. Porque às vezes ela é só segura, nem é assim tão satisfatória. E este mudar para melhor é dizer às pessoas que aquelas profissões que elas acham que são coisa do passado, que fiquem encerradas nos nossos pais e nos nossos avós, como por exemplo a agricultura, as pescas, as fábricas, o turismo, a construção civil e por aí adiante, que afinal são profissões que se atualizaram, modernizaram, estão, são escassas, se são escassas, começam, felizmente, a ser mais bem pagas pelos bons empresários que também existem. Então há todo o um mundo para descobrir. Então, levanta-te e vai lá, experimenta, atreve-te, se calhar está aí o teu futuro. Porque às vezes, e agora provoco-te também nesta, nesta reflexão, porque também és uma pessoa, fala-se muito, aliás, a pandemia trouxe e sabemos que o mundo está a caminhar para uma automação muito grande uhum. e, portanto, há aqui mesmo uma urgência no reskilling, em as pessoas aprenderem outras profissões, aprenderem outras funções, porque uh, não, depois as fábricas vão ter, de facto, lá os, com, os computadores, as máquinas e, portanto, nós temos que aprender a fazer outras coisas. Tu andaste agora, uh, nesta, para gravarmos os episódios que, que, que vamos ter, andaste no mar, andaste, portanto, andaste a ver coisas que precisam da mão humana, do talento humano, uhum. um, mas com a inovação, mas não é? Inovação, sim. E isto também é importante as pessoas pensarem nisto, não é? A gente tem que se um, tem que provocar em nós a, a capacidade de aprender novas coisas, aprender novas uh, profissões e ser feliz, porque uma coisa é que estás na zona de conforto, se calhar não és tão feliz. Eu acho que esse, sabes, esse, mais uma vez, esse é também um dos ensinamentos que a pandemia trouxe. Tu não podes, primeiro, não podes ter nada como certo e como seguro, a imprevisibilidade é o que temos mais certo neste momento nas nossas vidas, mas há uma coisa da qual tu não podes abrir mão, que é da tua felicidade. E ficares acomodado num trabalho que tu não gostas, onde se calhar até nem és bem remunerado, nem és reconhecido, mas ficas porque achas que é mais seguro, que é como quem diz, tu dás de barato a tua felicidade em troca de uma falsa segurança. Eu acho que não vale a pena. Não é uma troca que seja justa porque tu estás a prescindir da tua felicidade por uma coisa que teoricamente é segura. Com a imprevisibilidade que nós vivemos nesta, neste período, será que essa segurança existe efetivamente? Ou vale a pena arriscar? Se daí vier um caminho que te, olha, que te dê razões para sorrir? Uma das coisas que me chamou a atenção na colatra, e eu falei isso com as pessoas, é que elas estão sempre a sorrir. E eu perguntei isso, mas porquê? 
porque elas sabem valorizar o caminho que foi feito, a adversidade de onde vieram e aquilo que construíram e têm hoje. Porque temos uma vida boa, uma vida confortável, uma vida em que passeamos, em que construímos as nossas famílias, uma vida dita normal, que as pessoas acham que não é possível. Então, é aqui que eu gostava que as pessoas parassem um bocadinho para refletir. Se estão ou não felizes naquilo que fazem, se não estão, procurem caminhos. Não é mudança assim. Os caminhos procuram-se e é preciso construir etapas para que essa decisão possa ser tomada em equilíbrio. Mas procurem, para experimentem. Eu lembro-me sempre do caso de uma psicóloga com quem me cruzei há pouco tempo, numa, numa palestra, e que é uma senhora que, apesar de ter tirado psicologia, uma, uma mulher jovem, tinha 35 anos mais ou menos, 35, 36, ter tirado psicologia, neste momento estava a trabalhar numa, na área agrícola. Ou seja, procurou, eram pessoas que ela, que ela conhecia e ela procurou estas pessoas, perguntou se podia experimentar, isto nas férias, para ver como é que se dava, experimentar, porque ela era uma curiosa, ela era uma estudiosa, era de produção de estufas, uma estudiosa e uma curiosa destas áreas e queria experimentar. E não tinha planos para as férias, se eles não se importavam, ela faria ali as férias para experimentar. Oh, Misé, ela apaixonou-se de tal maneira por aquilo que faz, depois como estudiosa e curiosa que é, é muito boa, porque quando tu fazes com paixão, tu és, tens excelência nas mãos, tens excelência nas mãos, tens excelência no que tu produzes, e ela acabou por tornar-se uma pessoa que hoje é o braço direito de quem dirige aquele negócio. E ela diz, eu tirei psicologia para que os meus pais tivessem o canudo que eles achavam que eu devia ter, mas não era isso que me movia, movia-me a terra. Então, são estes exemplos, porque a felicidade é um bem de que não se pode abrir a mão. São estes exemplos que eu acho que também é importante relatar às pessoas, não é estes que vamos ter na série, mas estes a, a, a mim dão-me sentido à nossa série, não é? Ela faz sentido. Eles validam a nossa série, não é? Completamente. Uh, Fátima, e, e falando em felicidade, uh, como habitualmente terminamos os nossos pensamentos com uma sugestão de cultura e lazer, desta vez acho que vamos até maçã, não é? <risos> vamos até maçã. <risos> Vamos até a maçã, porque no dia 23 vai acontecer um dia inteiro de palestras do Simply Flow. O Simply Flow é a minha plataforma digital totalmente dedicada à saúde e bem-estar, que cumpre 5 anos, que faz o seu primeiro encontro presencial com os seus especialistas e, portanto, vamos estar no auditório lá em maçã, desde as 10 da manhã até às 6 da tarde, a dar palestras, palestras todas elas positivas, de empowerment para as pessoas e a, a ajudar uma coisa que para mim é muito importante, quebrar a ideia da interioridade e mostrar que em qualquer sítio deste país fantástico nós podemos fazer eventos. É levar as pessoas até lá, levá-las a descobrir, neste caso, a riqueza de maçã e ter um dia de partilhas. E um dia que eu sei que vai ser de grande crescimento para quem ali estiver a ouvir. Portanto, se não têm ainda programa para este sábado, vão às minhas redes sociais, estão lá a forma das pessoas se inscreverem, porque têm que se inscrever, a entrada é gratuita. Um, e façam-me uma visita, vou gostar de vos ver por lá, é sinal que se preocupam com a vossa saúde e o vosso bem-estar. Não podíamos terminar de melhor forma, não é? Obrigada. Fantástico, vamos todos para a maçã. Vamos todos para a maçã. <risos> Obrigada. Obrigada eu. Quanto a si, já sabe, deve ativar sempre as notificações, subscrever o canal se ainda não subscreveu, não se esqueça que vamos ter a estreia da série Mudar para Melhor com a Fátima Lopes, já na próxima semana, dia 19 de outubro. Portanto, fique atento, Coloque uh, as notificações bem ativas para não perder este primeiro episódio que irá estrear já no dia 19. Continue connosco com os conteúdos de excelência do nosso Empower Brands Channel.